Los concejales de nuestra localidad retomaron sus sesiones ordinarias. Por el bloque de Fuerza Nueva, el concejal Raimundo Ocampo indicó que ha elevado un proyecto para ser tratado en la mesa deliberativa que tiene que ver con mejorar la iluminación en la intersección de Avenida Doctor Fester y Avenida Paraguay en las inmediaciones de la ex fábrica de té. Habida cuenta de lo sucedido con el comerciante Carlos Suárez, quien se trenzó a golpes prácticamente con un delincuente que ingresó a su negocio con el propósito de robarlo a mano armada. Tenía un calibre, tenía un revólver calibre 32 y estaba cargado. Por fortuna no pasó a mayores, pero esta situación evidentemente preocupa. Dialogamos con el concejal y nos indicó cuál es la propuesta. Sí, más que nada como concejal responsable de la zona, este, como ocurrió un hecho delictivo también de conocimientos públicos, salió en los medios un informe completo de parte de ustedes, este, entonces presenté como para esta sesión este, un proyecto este, para que el DEM o el Ejecutivo, gestiona ante la cooperativa de electricidad la posibilidad de, este, de mejora de la iluminación de ese sector, porque como bien decían ustedes en el informe, no es la primera vez que, que ocurre un hecho delictivo, es una zona muy transitada y al ser este, la calzada de muy ancha, la iluminación por ahí no tiene la, el poder suficiente de claridad, digamos. Y exactamente, porque también el sector de Palomar este, es mi zona y ayer justamente yo estuve en el barrio Palomar eh, por otros temas en una, a la noche, este, en una reunión, así que es realmente, y ese ya yo lo había presentado también como concejal, este, la iluminación hasta el sector de vivienda, que también se, se aprobó como un proyecto de comunicación en el año pasado. ¿Cuál es la dificultad que presenta en el barrio Martín Fierro? ¿También están trabajando sobre eso? Este, debido a las copiosas lluvias de los últimos tiempos, han surgido vertientes y eso ha dificultado, ha erosionado el suelo y este, ha eh, ocurrido canales muy profundos que directamente ahora está impidiendo el paso de los autos en una, en una intersección de una calle, la calle del vino Drescher y la continuación de Mariano Moreno. Este, han ido las máquinas de la, de la municipalidad ante un pedido del, de la comisión vecinal, hicieron un despeje, pero no se ha solucionado el tema porque sigue brotando agua y el, el canal está cada vez más profundo. Así que proponemos o propongo como bloque que se haga un buen entoscado y compactado o lo mejor que sería la colocación de tubos para que el drenado sea más correcto. Digamos.